नाम भी तुम्हारे जैसे खूबसूरत है आप पहले यहाँ कभी नहीं देखा जी आ, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आई हूँ एमएससी के लिए ओ जी वेल हाउ कैन आई हेल्प यू शुक्रिया मैं मेरे अबू जी हैं वहाँ पे अंदर एडमिशन ऑफिस में फॉर्म लेने के लिए गए हैं I really hope कि तुम्हारा जल्द अज जल्द यहाँ एडमिशन हो जाए ताकि तुम्हारा जैसा खूबसूरत और फ्रेश चेहरा मुझे रोज देखने को मिले वेल आई नीड टू गो इट वॉज नाइस मीटिंग यू चल जी मुझे चल क्या कर पढ़ रहे हैं ना बाहर इतनी ऊंची आवाज में टीवी देखोगे तो सब परेशान होंगे गंदी हो तुम गंदी गंदी हो तुम अच्छा हूं मैं गंदी अब तुम मुझसे बात मत करना और नहीं मुझसे खाना मांगना ठीक है देर कर दी कहां रह गए थे खाना खा लिया तुमने नहीं आप ही का इंतजार कर रही थी कितनी दफा कहा है मेरा इंतजार मत क्या करो खा लिया करो खाना अकेले कहा खाने को दिल करता है मेरा आप साथ होते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ अच्छा वो मेरी रिपोर्ट्स मिलनी थी ना आज क्या कहा डॉक्टर ने सारी बातें आज ही पूछ लोगी बहुत भूख लगी है खाना लगा दो अच्छा हाथ में धोले मैं अभी लगाती हूँ बहुत अच्छी हैं भाभी बहुत प्यार करती हैं तुमसे नहीं अच्छी नहीं है वो मुझे भूख भी लगी हुई है खाना भी नहीं देती है मुझे मुझे डांटती भी है अच्छा चलो ठीक है अभी अभी तुम और मैं इकट्ठे खाना खाते हैं ठीक है ठीक है चलो जाकर हाथ धोकर हाथ तो साफ है एक दफा और धो लो फिर खाना 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 चलो बच्चों टेबल पे पहुंचो बाबा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम हाथ धोए में 
चलो आज बैठो मुझे कुछ हो गया तो इस घर का क्या बनेगा कौन संभालेगा सबको इस्माइल मेरे बच्चे और वो पगड़ी मोहिनी इस्माइल 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 जी गीती क्या हुआ दर्द हो रहा है दीदी पापा तो इस घर के काम इतने चाले के खत्म हो जाए और चीजों में तो इतनी बरकत होती है लेकिन हमारे घर के कामों में ना कुछ ज्यादा ही बरकत है वैसे मुश्क एक बात बताओ हमारे इस घर के उसूल कब किसने लिखे और ये मंजूर कब हुए थे कुछ इल्म है इस बारे में तुम्हें अंबर यही सारे कपड़े कल मैंने खुद धोए और अब तुम्हें स्त्री करने पड़े तो तुम हम सब पे एहसान जता रही हो अरे बाबा मैं कोई एहसान नहीं जता रही हूँ बस एक छोटा मासूम सा एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा रही हूँ लेकिन वैसे एक बात है मुझे ना बिल्कुल भी मूड नहीं था ये सारे कपड़े स्त्री करने का लेकिन काम है कि खत्म ही नहीं होते करने तो है सुबह छह बजे उठ जाओ रात में दस बजे सो जाओ सुबह मूड हो या ना हो लेकिन आठ बजे ना नाश्ते की मेज लग जानी चाहिए फिर दोपहर में दो बजे खाना फिर शाम हाँ छह बजे तो शाम की चाय नहीं भूलनी है और फिर दस बजे सो जाओ दोबारा फिर से मुश्क मैं सोचती हूँ कि हम इस घर की बेटी हैं या कोई घड़ी की सुइया मुश्क मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी हैं और एक तुम हो कि अपनी सोचो में ही गुम हो अंबर कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है अबू जी सुनकर तो बिल्कुल खामोश हो गए थे मुझे लगता है मैंने उन्हें बहुत परेशान कर दिया तो ना पढ़ो इस महंगे कॉलेज में किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेना अंबर मैं कभी भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी किस यूनिवर्सिटी से पढ़ू लेकिन फीस का सुन के तो अबू जी का चेहरा ऐसे मुरझा गया मैंने तो अपना इरादा ऑलमोस्ट कैंसिल ही कर दिया क्या कर सकते मुश्क बता रही थी कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस बहुत ज्यादा है और फिर हर छह माह के बाद सेमेस्टर की फीस भी देनी होगी हाँ फीस तो इस दाद से बाहर है लेकिन मुझे उससे ज्यादा कोई और फिक्र लाक है किस बात की फिक्र लाक है आपको मुझे समझ में नहीं आया उस तालीमी इदारे का माहौल वहां लड़के लड़कियां कुछ ज्यादा ही आजाद हैं फीस से ज्यादा तो मुझे उसकी परेशानी है आप उसके बारे में परेशान मत हो हमारी बच्चियां बहुत अच्छी हैं दुनिया में जहां भी जाएंगी अपने घर के माहौल और माँ बाप की तरबियत को फरामोश नहीं करेंगी तुम क्या सलाह देती हो सच बताओ इफ्तार साहब मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां खुद एतमाद हो दुनिया में जहां भी जाएं अपने आप को संभाल सकें समझदार हो पढ़ी लिखी हो चालाक ना हो मगर दुनिया की चालाकियां समझने के काबिल तो हो मैंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी इसलिए लोगों से मिलते हुए थोड़ा कतराती हूं चाहती हूं कि मेरी बच्चियां ऐसी ना हो वो पूरे एतमाद हो ठीक है फिर मैंने दोनों बच्चियों के लिए कुछ शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे तो मैं उसे फीस अदा कर देता हूँ उसका दाखला करा दे आप ये बात खुशी से कह रहे हैं 
शायद मैंने तुम लोगों पे कुछ ज्यादा ही सख्तियां की हैं कम से कम ये उसका जाला हो जाएगा इफ्तार साहब जो पैसे आपने जमा किए हैं वो आप अपने पास ही रखिए मेरे पास भी कुछ रकम जमा है मुश्किल फीस का बंदोबस्त हो जाएगा मगर तुम्हें तो हमेशा मैंने हजब जरूरत ही पैसे दिए हैं ये तुम्हारे पास कहां से जमा हो गए औरत अपनी जरूरियात कम करके कुछ ना कुछ बचा ही लेती है ऐसे मौकों के लिए अच्छा इस तरह मेरी मुश्किल कुछ कम हो जाएगी आप सो जाइए दस बज गए हैं राम से कोई बात नहीं इसको हटा अच्छा अच्छा जाओ जाओ अभी जाओ यहां से अभी जाओ यहां से अब इसको मसले जरा मोनी का इलाज क्यों नहीं करवाते हैं इसमाइल बहुत दफा करवाया लाज कुछ दिनों का आराम आता है और फिर वापस से हाइपर हो जाती तो फिर जैनी अमराज के अस्पताल में एडमिट करवा दो इसको कभी भी बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे और वहां के सख्त हालात में मैं इसको भेज ही नहीं सकता मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा तो क्या फिर इस पागल को सारी उम्र घर पे बिठा के रखोगे फीस कितनी हुई? अरे जो देना दे दो पड़ोसियों से कैसा हिसाब और हाँ भाभी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ कि पेट का दर्द कोई मामूली नहीं होता प्रॉपर टेस्टें करवानी पड़ती हैं मशवरा देने का शुक्रिया इसे डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट सजेस्ट किए थे वो मैं सारे करवा चुका और आज शाम को फिर से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा चले अच्छा मैं चलता हूँ अलाफिज इसमाइल भाई फीस रख दें यार अरे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इसमाइल भाई रख दें अल्लाह पूरे साल में एक दो मरतबा चेहरा दिखाती हो तुम कहने को तो पड़ोस में रहती हो बस वो क्या बताऊ आपको घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती इसलिए के निकलना नहीं होता अरे हटो घर के कामों को तो तुमने ऐसे ही सर पे उठा रखा है मोहल्ले की सारी औरतें मजे से घूमती हैं ऐश करती हैं जी ये बात तो है लेकिन दरअसल इफ्तार साहब को पसंद नहीं है कि घर की खातन घर से बाहर निकले ज्यादा असल पते की बात तो अब की है तुमने तुम्हारे शोहर काफी टेढ़े हैं ना वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बानू के अब्बा भले हमें जल्दी छोड़ चले गए 
लेकिन सौ झंझटों से जान छूटी कहने को बेवगी है लेकिन मजे से जीते हैं दिन भी अपना रात भी अपनी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह ना कोई पूछने वाला ना कुछ आप ये कैसी बातें कर रही हैं अल्लाह सबके सुहाग सलामत रखे उनके सर पर शोहर के बगैर तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है मैं तो दिन रात उनकी उम्र की दराजी के लिए दुआएं मांगती हूँ अपनी अपनी सोच है भाई जो जैसे खुश हमें क्या और हमने कौन सा अपना शोहर खुद से मारा है अरे राम आपा आप आ गए वैसे सूरज कहाँ से निकला है घर के कामों से फुर्सत मिल गई आपको जो यहाँ पे आ गई बस एक काम से ही आई हूँ मैं बताएं क्या काम है वो मानो तुम्हें ये कड़े पसंद है ना हाँ आपा मुझे बहुत पसंद है आई लाइक दिम अलॉट तुमने कहा था कि जब भी मेरा फरोख करने का इरादा हो तो तुम्हें जरूर बता दूं। हाँ मगर आप ये कड़े बेच क्यों रही हैं? बस एक काम है जरूरी हाँ तो फिर ये मेरे हुए ना लाए मुझे दे कड़े तो आपने मुझे दे दिए अब शादी भी करवा देना मेरी ये देखें बाल डाई कर कर के ना ये सत्यानाश हो गया मेरे बालों का सारे सफेद हो रहे हैं बहुत शौक इस लड़की को शादी का भाई आपा शादी के शौक में और जरूरत में बहुत फर्क होता है समझाए ना अम्मा को अब मैं क्या समझाऊंगी इन्हें लेकिन तुम्हारे लिए दुआ करूंगी इन फिक्र मत करो तुम्हारी किस्मत जल्दी खुलेगी आमीन <laughs> अच्छे है ना ये देखिए कुछ एग्रीमेंट्स हैं आप चेक कर लीजिए मैं आपसे बात ठीक इस्माइल क्या बात तुम रो रहे हो इधर देखो मेरी तरफ क्या हुआ तुम्हें मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो अपसेट हो बात क्या है मुझे बताओ मैं कुछ नहीं सुगर भाई बस वैसी सर में दर्द थी आओ मेरे साथ मुश्क मुश्क जी अभी जी इधर आ बेटा जी ये कमीज पहन कर देखो अगर ठीक है तो फिर मैं सिलाई पक्की कर दूं। ना प्यारा रंग है कब लाई मुझे बताया भी नहीं मैंने सोचा कि अब तुम कॉलेज जा रही हो तो दो चार नए जोड़े होने चाहिए मम्मी आप कितनी अच्छी हैं मेरी प्यारी मम्मी अस्सलाम वालेकुम वाह क्या बात है आज दोनों माँ बेटी के मिजाज बड़े अच्छे लग रहे हैं मूड काफी अच्छा दोनों का खैरी थे वालेकुम असलम बानो बैठो तो नहीं नहीं राम आपा आई एम गेटिंग सो लेट आपको पता है आज मुझे सैलरी मिली है तो मैंने सोचा कि अपनी अम्मी को शॉपिंग पे ले जाऊं हाँ ये आपके करों के पैसे पूरे गिन लीजिएगा पूरे गिन लें ये एक मिनट अम्मी के कौन से करों की पेमेंट आपके पास है <laughs> आपने बताया नहीं इसे डोंट यू नो मैं बताती हूँ भाई वही मुल्तानी कड़े वही वाले जो मुझे बहुत पसंद है ऑलवेज वॉन्टेड फॉर माई सेल्फ वो उन्होंने मुझे बेच दिए और मुझे क्यों ना बेच दी भाई तुम्हारी कॉलेज की फीस भी तो जमा करवानी थी ना कि नहीं करवानी थी तो मुझे ही बेचने थे ना और किसको बेचने थे डोंट यू नो अम्मी क्या किया आपने मेरी कॉलेज की फीस के लिए आपने अपने वो कड़े बेच दी मानो क्या जरूरत थी मैं ले लेती ना पैसे यहाँ कर ये बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें क्यों वाई नॉट बल्कि आई एम सो हैप्पी कि ये सारी बातें इसके सामने खुल गई वरना कल कल आंखों कोई मुझे कड़े पहने देख लेता तो क्या कहता कि मैंने छुराए आई स्टील डोज कड़े या फिर ये कहता ना कि आपने तर्स खा के मुझे दे दिए और मैंने ऐसा क्या गलत किया पूरी पेमेंट दे मैंने आपसे कड़े लिए कोई मजाक बात नहीं है 
अच्छा ठीक है तुम्हें देर हो रही होगी ना अब तुम जाओ वैसे भी तुम्हारे भाई अगर आगे उन्होंने सुन लिया तो हाँ आपा मुझे देर हो रही है मार्केट बंद ना हो जाए आ, मैं चलती हूँ अब वैसे करूँगा हिसाब बराबर हो गया हाँ मैंने पूरी पेमेंट कर दी आपको वापस मैंने आपको यहाँ पहले तो नहीं देखा आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर आपकी तारीफ Uh, जी मैं पहली दफा यहाँ पर आया हूँ oh, मैं ये समझता था कि मेरी इस घर में कोई इज्जत कोई एहतराम है मेरा मेरी बात सुनी जाती है लेकिन बहुत अच्छा हुआ चंद दिनों में मुझे पता चल गया कि मैं किस खुशफहमी में मुबतला हूँ मेरे कुलीग आए ऑफिस से मेरे साथ उनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करो बाकी बातें बाद में होंगी वैसे आप कहीं इफ्तार साहब के ऑफिस में तो काम नहीं करते राइट जी मैं उनके साथ काम करता हूँ इफ्तार साहब घर अरे इस्माइल तुम यहाँ क्यों खड़े हो अंदर आ आ जाओ आ जाओ ओहो मुझे तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर लेकिन देखो इस्माइल तुम परेशान मत हो बीमारी दुखी जिंदगी मौत ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से वही शिफा अता करने वाला बेशक तो सुनो तुमने भाभी को तो नहीं बताया ना अभी तक उसे नहीं पता बैक टू बैक टेस्ट हो रहे शक में मुबतला है अच्छा देखो तुम बिल्कुल नाउमीद नहीं हो अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा और भाभी को भी तसल्ली की जरूरत है आ, अब और तुम देख लो कि कैंसर कोई ऐसा लाइलाज मर्ज नहीं रहा आप मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जो रिकवर कर गए बहुत अच्छी तरह से इफ्तार भाई एक फेवर चाहिए आपसे हाँ हाँ बोलो इफ्तार भाई काइंडली मैनेजमेंट को कहकर मेरी ग्रेजुएटी रिलीज करवा दें इलाज पे बहुत पैसे लग रहे हैं मेरे मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी हाँ बिल्कुल मैं मैं कल ही एम साहब से बात करके ये काम करवाता हूँ तुम तुम बिल्कुल परेशान हो ठीक है थैंक यू फॉर भाई परेशान अल्लाह ताला में भरोसा रखो चाय चाय पी लो थके हुए पी इफ्तार साहब बखुदा मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ आपको परेशानी से बचाने के लिए किया बहुत रंज हुआ मुझे बहुत अफसोस सारे मोहल्ले में मेरी कम आमदनी और बेचारगी का ठंडोरा पीटा है तुमने किस कदर हजीमत और शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी मुझे जब मैंने कह दिया था कि मैं कुछ भी करके मुश्किल फीस अदा कर दूंगा तो फिर क्या जरूरत थी कड़े बेचने की मैं मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी उम्र भर की जमा पूंजी इस तरह लुटा दें और फिर खुद जहनी दबाव का शिकार हो जाएं कैसा जहनी दबाव अपनी बेटी के लिए कुछ भी करके मैं बहुत खुश रहूंगा इसमें जहनी दबाव कहां से आ गया आ जाओ पूछे मैंने एक बात करनी थी असल में मैं आप आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ मेरी वजह से घर का अच्छा भला माहौल खराब हो गया इससे पहले कभी भी मैंने आप लोगों के बीच में कशीदगी नहीं देखी मेरी वजह से 
आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो गई नहीं मुश्क तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा गलती मेरी ही है तो परेशान मत हो जाओ जाकर सो जाओ मुश्क चुप इधर आओ मुश्क इधर आओ मेरे पास बैठो तुम शायद सही कह रही हो पहली बार तुम्हारी मां ने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया है और तुम भी शायद ये महसूस कर रही हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अगले हफ्ते तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो मगर एक बात का ख्याल रखना हमारे माशरे में कुछ हदूद और क्यूत हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है तुम समझ रही हो ना मेरी बात को अबू जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और और बस मैं आपको कभी भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी देखो ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी भी गलत हरकत से इस घर के किसी फर्द को कोफ्त या उलझन का सामना करना पड़े तुम्हारी मां ने इस मामले में तुम्हारी सिफारिश की थी मुझसे तुम्हारी कोई भी गलत हरकत हमारे रिश्तों में कशीदगी पैदा कर सकती है तुम समझ रही हो ना मेरी बात को नहीं नहीं अबू जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा नहीं होगा कभी भी यकीन तुम नहीं दिलाओगी यकीन वक्त दिलाएगा तुम अब जा जी अबू जी है। मेरे सोने का वक्त हो गया लाइट बंद कर दे जी बेहतर करता है अल्लाह अंबर से पूछूं नहीं अंबर अंबर बिल्कुल सही नहीं बताएगी अच्छा मैं तुम्हें चादर लेके जाऊंगी कितनी अजीब लगूंगी मैं सब इतने मॉडर्न लड़के लड़की होंगे नहीं ऐसा करती हूँ ऐसे बिल्कुल जाने नहीं देंगे पागल हो गई हूं मुझ हाय हाय ये ये सही लग रहा है फाइनल बैग बैग मैंने अम्मी से कहा भी था कि बैग छोटा है कुछ किताबें हाथ में पकड़ लूंगी कुछ बैग में रख लूंगी लमिया जी प्लीज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरे
बात सुनेगा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास यहाँ पे है आप आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि कहाँ पे जाके मैं 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 बताता हूँ आपको आप यहाँ से स्ट्रेट जाएं स्ट्रेट से ऊपर जाके सीधे हाथ पे जो पहला कॉरिडोर आएगा उसके एंड में आपकी क्लास होगी थैंक यू यू वेलकम नो बिग डील तुम्हें काम करना आइंदा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे ना तो उनके साथ मिलकर हंसना शुरू कर देना खुद ही एम्बेस हो जाएंगे आपको पता है मैं तो मैं बहुत ज्यादा एम्बेस हो गई थी मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी मुझे अगर आप ना होती तो मैं तो यहां से सीधे घर चली जाती यार इतना शाय नहीं होना चाहिए You need to be really confident. तो मैं अगले दो साल यहाँ गुजारने है ना और तुम तो बस बिल्कुल मैं ऐसी ही हूँ मेरा मतलब यही नहीं था तो पता है तुम कितनी प्यारी हो जब मैं तुम्हें पहली नजर ही देखा था ना तो मुझे बहुत पसंद आई थी और वैसे भी अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब तुम्हारी दोस्त है सहबा नवीद खान जो तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी दोस्त क्यों हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते आपको पता है मेरे अबू जी क्या कहते हैं मेरे अबू जी कहते हैं कि कभी भी पहली नज़र में दोस्ती नहीं करनी चाहिए वो कहते हैं कि हमेशा अपने जैसे परिंदों के साथ परवाज़ करनी चाहिए वरना हम रास्ता भूल जाते हैं आप और मैं बहुत मुख्तलफ हैं इसका मतलब है मैं तो मैं पसंद नहीं 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 ऐसी बात नहीं है मैं तो मुख्तलिफ होने की बात कर रही हूँ आप बहुत अच्छी हैं मुझे मुझे आप बहुत अच्छी लगी मैं तो तो बल्कि आपसे बहुत मुतासर हुई हूँ फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये सारी की सारी बातें इरेलीवेंट हैं और अब ना ये आप जनाब और ये फॉर्मेलिटीज खत्म करो और दोस्ती का हाथ पड़ो Ever and ever. <laughs> और इसी खुशी में आज मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप करूं आप कैसे ड्रॉप करेंगी गाड़ी या ड्राइव मुशीक बात बताओ तुम्हें ड्राइविंग आती है घर में गाड़ी नहीं है हमारे तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती इतना इम्पोर्टेंट स्किल मेरा मतलब है कि अगर चलानी आती भी हो तो फायदा नहीं है ना घर पे गाड़ी नहीं है भाई ये क्या बात हुई अब देखो अगर मुझे कभी कोई फ्लाइंग सिखाए तो मैं तो कभी मना नहीं करूँगी इवन दो मेरे पास एरोप्लेन नहीं है और तुम्हें पता है मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है इवन दो मेरे पास हॉर्स नहीं है <laughs> तुम्हें पता है मैंने ना नोमी की बाइक बोरो करके बाइक चलाना भी सीख ली है इवन तो मेरे पास बाइक भी नहीं सो आई थिंक तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए बिल्कुल सही कह रही हो और फिर तुम तो सहबा हो ना लेकिन मुझे सिखाएगा कौन मोश मैं सहबा खान इतनी एक्सपर्ट ड्राइवर मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगी 
सीरियसली थैंक यू सो मच सेवा लेकिन मैं तुमसे खुद से कभी ना कह पाती कि मुझे ड्राइविंग सिखा दो भाई ये क्या बात हुई हम लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे बीच में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए मोर्श हाँ लेकिन लेकिन सेवा अच्छा नहीं लगता ना मुँह फाड़ के कह दो कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ भाई तुम्हें अच्छा लगे ना लगे तुम्हारी गाड़ी है तो पता तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसकी दोस्त हो तुम सैबा खान की दोस्त हो जो कि एक बहुत अच्छी ड्राइवर है और बाहर बाहर आइए आइए क्यों? मैंने कहा प्लीज। तुम तुम ना, तुम अगर अपनी लिमिट्स में रहो ना तो बेहतर होगा। अपनी एक गाड़ी गाड़ी हटाओ आगे से। आप जैसी लड़कियों को उनकी थाने दिमाग तो सही है मैं थाने जाऊंगी जी हाँ थाने तो आपको चलना होगा क्योंकि मैं खासा कानून पसंद शहरी हूँ ना किसी को कानून तोड़ने देता हूँ ना खुद कानून तोड़ प्लीज हमें हमारे घर जाने दे